para mais um vídeo, hoje eu vou preparar uma sobrecoxa e coxa assada, eu espero que vocês gostem. Aqui eu tenho três unidades, como elas estão muito pequenas, eu ia utilizar duas, mas elas estão bem miudinhas, sabe? Aqui, ó, elas juntam e eu já fiz um corte em cada um. Para temperar aqui, a gente vai iniciar com três dentes de alho amassado e socado com sal, uma colher de sopa de manteiga derretida, uma colher de sopa de mel... Meio caldo de galinha diluído com 15 ml de água. Meia cebola pequena picada. Cinco dentes de alhos inteiro. Cúrcuma a gosto. Páprica a gosto. Pimenta do reino a gosto. Agora é só misturar tudo bem misturadinho. Vamos deixar marinando aqui por meia hora. Passou o nosso tempo aqui da nossa marinada, eu vou assar nessa forma aqui, e agora, o que, que a gente vai fazer? Eu vou forrar essa forma com maçã, ó, que eu cortei ela assim, nesse sentido. Eu já venho com, eu tô utilizando duas maçãs, duas desse tamanho aqui, ó, elas não são muito grandes, não. E agora eu vou adicionar as nossas, o nosso frango. Já coloquei todos aqui, ó. Agora, ó, vamos jogar por cima aquela nossa que sobrou da marinada. Já tô pré-aquecendo o meu forno. A gente vai levar a 200 graus por 20 minutos. E vamos colocar essa parte brilhante por fora. 20 minutos. Acabei de tirar. Então, agora, ó, nós vamos tirar o papel alumínio. E vamos deixar ele aberto assim agora. Por 30 minutos a 200 graus. Ó, acabei de tirar do forno, ó, ainda tá borbulhando. E eu vou mostrar pra vocês como que fica o resultado. Ó, vamos cortar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa casquinha toda. Olha por dentro. A... Aqui é a... Maçã e ela solta todo o líquido, tá vendo? Olha como esse frango fica úmido, saboroso, ó. Uma delícia. É isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!